gente, eu sou a Alessandra, artesã em crochê. Seja super bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aproveite esse momento, se inscreva, deixe o joinha aí nos comentários a sua opinião desse lindo modelo decore luxo. Olha a perfeição, gente, gente disso aqui. Gra gravei aula já pro YouTube dele, gente, desse kit completo, mas eu queria mostrar dois detalhes diferentes que o que está na minha aula, né? Hum, e é que dá um chãozinho a mais para quem quiser fazer exatamente igual essa inspiração aqui. Gente, a minha cliente pediu um tapete bem maior, que tá na videoaula, então eu fiz 20 correntinhas a mais do tapete pia da aula, para ele ficar com 90 centímetros de comprimento. Olha a perfeição disso aqui, gente. A única diferença do tapete pia é que eu fiz com 20 correntes a mais, para ele ficar maior de comprimento, né? E um detalhe super especial dessa peça, desse modelo, é esse relevo aqui, ó. Que eu achei bem legal fazer é, o trabalho... É exatamente igual da aula, né? Só que a diferença é que eu sempre trabalhei pegando só nas alcinhas de trás dos pontos altos. Que dá esse tchanzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar no tapete pia pra vocês verem. Ó, que dá esse tchanzinho, ó, no nosso trabalho, ó. Fica esses revelinhos, essas nervurinhas aqui, né? Que dá um tchanzinho pro nosso trabalho. E fica muito lindo, gente. Dá um, um destaque. Então, eu quis trazer gravar esse vídeo... Pra mostrar pra vocês esses detalhe, esse detalhe aqui do trabalho, pra quem quiser fazer, eu vou deixar o link da aula na descrição. E, e né, não esqueça de fazer, pegando só a alcinha de trás pra fazer esse trabalho aqui com essas nervurinhas. Gente, a minha cliente eu fiz aqui ó, no Rosa Bebê, com decore luxo Rosa Cândido. E a minha cliente é, deixou pra mim escolher a cor da rosa. Ela falou, Sandra, escolhe a sua cor que você quiser. E eu resolvi, né? Adoro quando elas deixam pra mim escolher, né? Que crocheteira que não gosta. Eu resolvi deixar é um degradê do rosa, então. Então, como tava o rosa bebê de fundo, né? Nosso tapete. Aí eu fiz aqui a, a roseta é, no pink. E olha que linda que fica, gente. Deu, tipo, um tchan, né, no trabalho. Super casou. Aí, assim, aqui vocês vão ver que na... Eu tenho vídeo aula da, do, da folha, tenho dos botões e da roseta também. A diferença é que essa roseta aqui eu fiz somente com duas camadas. Então, vocês podem seguir a vídeo aula que já tem no canal. Porém, na última camada vocês não fazem. Faz só com duas camadinhas pra ela ficar mais, menorzinha e mais delicadinha. E olha que lindo. Então, também tem aula já no canal, gente. Então, eu só trouxe mesmo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês esses detalhes importantes. Mostrar essa inspiração e mostrar, né, que dá pra fazer ele maior, uma passadeira. E vocês podem fazer até a passadeira, gente. Só aumentar as correntinhas e seguir a videoaula. E, pra deixar essas nervurinhas, é somente pegar ponto alto, as alcinhas do ponto alto do, de trás do nosso trabalho, que faz esse tchan na nossa pressa. E olha aqui o encaixe do vaso, gente. Olha a perfeição disso aqui. Gente, é um trabalho muito lindo. Gente, façam pra, vo pra, façam pra vocês aí. Pra deixar no catálogo de vocês. É, de pronta entrega pra vocês tirar foto. E vocês... Eu desafio vocês a fazer. E postar no Instagram de vocês pra ver quanta encomenda não vai sair dele, gente. É muito lindo. É um dos trabalhos mais pedidos aqui do ateliê. Então, pode ter certeza que vai fazer sucesso aí pra vocês também. É um trabalho, vende e vende, podia ser o um nome, né? O modelo dele é decora luxo, né? Mas podia ser vende e vende, porque é um trabalho que sai muito aqui no ateliê. A capa do vaso é exatamente igual da videoaula. Encaixe do vaso também é exatamente igual da videoaula. Então, fica aqueles tamanhos lá que tá na videoaula. Só o tapete pia realmente que teve esse detalhe. A mais, que eu fiz com 20 correntinhas a mais, que está na videoaula, para ele ficar mais compridão. E pegando sempre a alcinha de trás, gente. E é isso, então. Vou deixar o link na descrição de tudo aqui, né? Vou deixar do tapete pia, do encaixe do vaso, da, tam da tampa do vaso, do encaixe, das flores também, gente. para vocês fazerem e fazer essa lindeza aí, para deixar de inspiração para vocês. E fica perfeito, gente. 
técnica de blocagem, gente. Pra quem se pergunta, muitas pessoas perguntam, Sandra, mas qual o fio que vocês usam? Gente, eu uso o decoro luxo mesmo. Porém, eu já tenho vídeo aula de, da técnica de, que eu uso pra trabalhar com o decoro luxo. Eu trabalho de uma maneira especial. Que daí deixa ele mais peludo. Vou deixar também, ó, esse vídeo aqui é mais informativo. Vou deixar o link da aula... <coughs> Do, de, do tutorial de como trabalhar com o decore luxo, pra deixar ele assim, ó, bem peludão. E fica muito lindo, fica um trabalho maravilhoso, gente. Essa técnica do decore luxo, da blocagem, eu super indico vocês a fazerem, porque dá um tchan no trabalho, com certeza. O decore luxo, quando vocês fazem essa técnica que tá no vídeo, gente, fica um outro, outro trabalho. Com certeza dá um tchan. Então é isso, gente. Só trouxe mesmo pra vocês verem essa inspiração aqui. Deixa eu abrir aqui. Mais pra vocês verem ele num todo. Trouxe essa inspiração pra mostrar pra vocês. Realmente pra vocês é, fazerem exatamente igual aí essa opção nova, né? Do decore luxo de pegando só as alcinhas de trás. E essa inspiração de cores, né? Do rosa bebê com pink. E espero que vocês tenham gostado. Gente, deixa nos comentários a sua opinião. Sobre esse trabalho, se vocês forem fazer, se já fizeram, gente, deixa nos comentários, vão lá, façam essa aula que é super é, facinho de fazer, é um trabalho fácil, né? Eu considero econômico, porém a, o decore luxo é o que eu, tipo, acho assim que vai mais, né? Pra vocês fazerem uma peça, por exemplo, aqui. Vocês vão, pra fazer uma passadeira grande, por exemplo, um trabalho de 90 centímetros, vocês vão precisar de dois decores e meio, né? Que sobra um terceiro aí bastante, mas realmente para completar a sua carreira vocês vão precisar do terceiro. Para vocês fazerem a aula do tapete com aproximadamente 70 centímetros, dois decore luxo vocês fazem o kit e um e um um novelo pequeno ali de 700 gramas, né? Vocês conseguem fazer tranquilo. A ah, o barbante é bem econômico, só o decore luxo mesmo, né? A gente sabe que ele é um pouquinho mais custoso, né, pra comprar. Então, vocês vão ter que comprar dois decore luxo pra fazer exatamente igual da videoaula, com o tapetinho menor, né? Que esse aqui, na verdade, é excepcional, né? Que a minha cliente gosta de tapetão, mas eu acho que com o tapete pia, eu indico fazer com 70 centímetros, que é excelente, né? Eu acho que o da videoaula fica com 74 centímetros, já é um tamanho excelente, gente. Eu faço com 74, geralmente. É que esse aqui mesmo, realmente, é feito, fiz por encomenda, exatamente como a minha cliente pediu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse, desse modelo, desse, dessas dicas né, rápidas aqui. E deixa, não esquece, gente, de se inscrever no canal, deixar nos comentários a sua opinião. Até a próxima aula.